Դրակնությունը որպես գործուն երևույթ արդիության ծնունդ է եւ կապված է արդիական ժամանակների հետ։ Կարող ենք խոսել հին աշխարհում եւ միջնադարում իհարկե դրակնության մասին, կարող ենք ենթադրել, որ նման բաներ կան, բայց ինքը որպես տենց սահմանված հասկացություն ավելի շուտ արդիության հետ է կապվում եւ հիմնականում ծաղկում է տոտալիտար հասարակարգերում եւ այդ պատճառով է որ նաեւ կապված է բան արդիության հետ ինչպես կարող ենք սահմանել գրաքննությունը դա ցանկությունների գաղափարների միատարածումն է վերահսկողական ամենատարբեր եւ բավականին բարդ մեխանիզմներով եւ որքան տոտալիտար համակարգերը իրենք հենց որպես այդպիսին զարգանում են նույնքան զարգանում են գրաքննական մեխանիզմները ժամանակակից աշխարհում այլևս գործ ունենք շատ ավելի նուրբ նրբացված եւ բավականին բարդ գրաքննական մեխանիզմների հետ եւ դրանց մասին է որ ես այսօր կփորձեմ խոսել նկատի առնելով հիմնականում խորհրդային միության դեպքը խորհրդային միությունը միակ տոտալիտար համակարգը չի որտեղ գործել է գրաքննությունը բայց ես այսօր կփորձեմ հենց խորհրդային միության դեպքը քննարկելով խոսել այդ ասածես կամ նշածես բավականին նուրբ մեխանիզմների մասին գրաքննության գրաքնությունը խորապես կապված է խոսելու իրավունքի հետ գիտենք որ տարբեր պետություններում եւ տարբեր համակարգերում խոսելու իրավունքը սահմանված է նու դեմոկրատական հասարակարգերում կամ դեմոկրատական համակարգերում խոսելու իրավունքը սահմանված է որպես մարդու հիմնարար իրավունք ինչը նշանակում է որ գրաքնության պայմաններում նույն տոտալիտար համակարգերում փաստորեն արգելք է դրվում կամ մշակվում են արգելակման մեխանիզմներ հենց մարդու այդ հիմնարար իրավունքի իրավունքի դեմ եթե գալիս ենք 1920 ական թվականներից ձևավորված խորհրդային հասարակարգին տարբեր տասնամյակներում տարբեր ժամանակաշրջանում մենք գործ ենք ունենում խոսելու իրավունքի եւ դրան հակնդեմ կանգնած գրաքննության տարբեր դեպքերի հետ եւ այդ պատճառով է որ չեմ ուզենա որ ամբողջ խորհրդային դեպքը դիտարկենք որպես տենց միատար դեպք եւ խոսենք դրա մասին որպես միատար երևույթ այդ պատճառով կփորձեմ անցնել տասնամյակներով այսինքն մի քանի տասնամյակներ հիմնականում նկատի առնելով եւ կսկսեմ 1920-ական թվականներից Ուրեմն 1920-ական թվականներին բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո խորհրդային հասարակարգը անցնելով հեղափոխությամբ եւ ազատագրումով սահմանում էր այդ հասարակությունը որպես ազատագրված աշխատավորության հասարակություն ոնց էր սա արտահայտվում առօրյա կյանքում եւ նաեւ ոնց էր սա արտահայտվում մասնավորապես խոսքի ոլորտում որովհետեւ մեզ հետաքրքրող մասն այս դեպքում խոսքի ոլորտն է նու առօրյա կյանքում գիտենք որ աշխատավորներ սահմանվում էին բոլորը չկար այն բան բուրժուական դասակարգումը որով որ գործ ունեին ասենք մտավորականության հետ բանվորների հետ գյուղացիների հետ տարբեր դասակարգումների հետ այստեղ բոլորը ովքեր որ կապ ունեին աշխատանքի հետ եւ ներգրավված էին շինարարական աշխատանքի մեջ իրենց սահմանում նեսա իրենք համարվում էին բոլորը պրոլետարներ եւ աշխատավորներ ուրեմն մտավորականը որպես այդպիսին 1920-ական թվականներին չեր սահմանվում որպես առանցին երևույթ ինչեմ սա առանձնացնում որովհետեւ մեր պատկերացումներում ավանդական պատկերացումներում մենք ունենք որ մտավորականն է որ գործ է ունենում խոսքի հետ մտավորականն է որ գործ ունի գրի հետ արվեստի հետ եւ մտքի հետ ուրեմն սահմանում ենք մտավորական այն մարդուն որ կապ ունի այս երևույթների հետ ուրեմն բանվոր եւ գյուղացին չեն կարող կապ ունենալ մտքի հետ եւ չեն կարող կապ ունենալ գրի հետ հետևաբար չեն կարող նրանց սահմանել որպես մտավորականներ 20-ական թվականների մամուլը նայելիս իհարկե գործ ենք ունենում դրի ուրիշ իրողության հետ օրինակ ասենք մինչև 24 թվականը այս հատուկ եմ ուզում շեշտել 24 թվականը 20-ականների սկզբից մինչև 24 թվականը մամուլի օրաթերթերի եւ գրական մամուլի նաեւ էջերը հատկապես օրաթերթերի լիկնեն ոչ միայն հայտնի մտավորականների որոնց մենք այսօր գիտենք այլ նաեւ բավորների եւ գյուղացիների գրություններով ասենք օրինակ շատ կարող ենք հանդիպել որ գրել են բանաստեղծություն կամ փոքրիկ պատմվածք ինչ որ մեկը եւ տակը ստորագրված է բան 
որ այս ինչ կամ գյուղացի այս ինչ երբ եմ նաև օկտագորցում են շատ տարօրինակ կեղծանու ոչ թե տարօրինակ այնի մասը որ շատ տարօրինակ են այլ տարօրինակ ընչողտ անուններ ասենք իրենց տեղանուններն է որ դարձնում են իրենց գրական այսպես ասած կեղծանուններ ուրեմն ինչներ այս դեպքում խնդիր այսինքն քսանական թվականներին ինչ են նման նման բան տեղի ունենու եթե նա են քսանականների ամբողջ քաղաքական օրակարգը եւ նաեւ հանրային օրակարգը փաստորեն խոսելով այդ ազատագրված զանգվածը խոսելով ինքն իրեն դարձնում էր հանրային կյանքի մի մաս ոչ թե ուզում եմ ասել որ դառնում են իրենք կենտրոն այդ դառնում են իսկապես հանրային կյանքի մի մաս եւ որն է ինչն է այստեղ ուշագրա որ այդ խոսքով ոչ միայն նրանք հրապարակ էին գալիս առաջ էին գալիս կյանքի մեջ էին մտնում այդ անհատները այլ նաեւ իրենք իրենց խոսքով էր որ փորձում էին սահմանել իրենց սա եթե հիշում ենք ասենք ամբողջ ռոմանտիկական մոտեցմանը հակադիր մոտեցում էր որտեղ նու ասենք վաղ ռոմանտիկականության հակադիր մոտեցում էր որտեղ ասենք մտավորականը սահմանվում էր որպես հանրության ձայնը ինքներ մտավորական էր որ պիտի բարձրացներ այդ հանրության հարցերը եւ այդ մտահոգությունները եւ նաեւ փորձեր ձևակերպել այդ հանրությունը որպես ամբողջություն այդ չեմ ասում որ լեզու ստեղծողը ինքը մտավորականն էր սահմանում իրեն հիշենք խաչատուր աբովյանի դեպքը հենց նույն հայ գրականությունից այս բանվորների եւ գյուղացիների գրությունների դեպքում ինչն է ուշագրավ այսինքն կարող ենք մենք այս քննարկել այդ գրությունները գեղարվեստական տեսանկյունից եւ համարենք ոչ կատարյալ բանաստեղծություններ կամ ոչ կատարյալ գրականության նմուշներ սակայն ես էլի եմ շեշտում որ խնդիրն այս դեպքում ոչ թե դրանց գեղարվեստական արժեքի հարցն է այլ պարզապես հենց են արարքը եւ այն գործողությունը որով այս մարտիկ իրենք դառնում են հանրային կյանքի մի մաս որպես նմուշ ասենք պարզապես կուզենա մեկ օրինակ հիմա կարդալ որպեսի մտավորապես պարզ լինի թե ինչ տեսակ գործերի հետ ենք գործ ունենում իմ տոնն է այսօր բանվորի տոնը իմ ջղուտ ձերքի քրտնքի գնով դարերի ճնշող բռնակալուծը ես թոթափեցի իմ հոկտեմբերով արյան գետերով անթիր զոհերով ես մարտնչեցի հասա այսօրին անողոք կռվում հրաշիկ մուրջով ես ջաջախեցի մեկեն վիշապին եւ այս ազատ հաղթական քայլով փողոց դուրս եկած իմ երկն եմ երկում սեփական կամքի իմ աշխատանքով մայիսյան տոնը կատարում իմ տոնն է այսօր ցնցում է հոգիս արևի արևը բոսոր ժպտում բամբորիս եւ ստորագրել է հավլաբարձի ինչն է ուշագրավ այս բամբորների եւ գյուղացիների տեքստերում դուք ուշադրություն դարձրեցիք որ մարմինը իրենց մարմինը որպես տենց շարժվող մի բան ներկա է ամբողջ բանաստեղծության մեջ եւ երկրորդը որ տենց շատ ցենց պարս եւ ուրախ բերկրանք կա կյանքի մեջ լինելու եւ նաեւ սեփական ձեռքերով ինչ որ մի բան անելու այս երևույթի հետ մենք գործ ենք ունենում մինչև 1920-ականների կեսերը ինչպես ասացի 24 եւ 25 24 25 թվականը այ ժամանակաշրջանից հետո արդեն գրական մամուլը եւ նաեւ օրաթերթերի օրաթերթերում սկսում են պակասել այս գրությունները եւ 30-ական թվականներին գրեթե չենք հանդիպում այլևս նման գրությունների կամ նման ստորագրությունների եւ եթե ուշադրություն դարձնենք արդեն փորձ արվում 30-ական թվականներից ստեղծել մտավորականի մի կերպար որը պիտի լիներ այդ սովետական մտավորականը կամ ինչպես որ ժամանակի մամուլում սահմանում էին սովետական ինտելիգենցիան ինչն է որ ակնառու է ասենք նույն 30-ական թվականների մամուլում եկեք ես մի հատված մեկ երկու հատված նորից ստեղ առանձնացրել եմ հիմա կկարդամ գրական թերթից է վերցրած 1938 թվականի որտեղ հենց այդ նույն բան է թվում է նույն բանն է հա այսինքն այդ աշխատավորն է մտավորականն է որը էլի պիտի ներկայանում է հանրային օրեն բայց ներողություն ստեղ արդեն կտեսնենք ինչ տեսակ տարբեր տեքստերի եւ խոսքերի հետ ենք գործ ունենում եւ ինչ է փոխվել մեծ հաշվով այս 18-ի ընթացքում 38 թվականի գրական թերթից այս մի առաջնորդողն եմ ուզում կարդալ մի հատված է ընդամենը շարունակվում է աշխարհի ամենադեմոկրատական պարլամենտի խսեմ գերագույն խորհրդի առաջին գումարման երկրորդ սեսիայի աշխատանքները խորհրդային անպարտելի ժողովրդի դեպուտատները ստեղծագործական աշխատանքի մեծագույն վարպետները մեր լայնածավալ հայրենիքի դաշտերի հանքերի ու գործարանների հերոսները պանցալի կարմիր բանակայինները խորհրդային ինտելիգենցիայի լավագույն ներկայացուցիչները ստալինյան մեծագույն պարզությամբ ու իմաստությամբ քննարկում են տնտեսական ու քաղաքական խնդիրները խնդրում եմ ուշադրություն դարձնենք ոչինչ որովհետև հետո անդրադառնալու եմ սրան 
բուրժական դեմոկրատիայի երկրներում քաղցի եւ գործազրկության են մատնված արվեստագետները անընդհատ աճում է ժողովրդական մասաների աղքատությունը ընկնում է ժողովրդի գնողունակությունը հանճարեղ գործեր հրատարակվում են ճնչին տիրաժով ժողովուրդը զրկված է այս գրքերը գնելու հնարավորությունից խորհրդային դեմոկրատիան ստեղծել է անսահման հնարավորություններ արվեստի եւ գրականության զարգացման համար խորհրդային գրականությունը ամենը առաջավորն է մարդկության ստեղծած գրական կուլտուրայի մեջ որովհետեւ այն հագեցած է սոցիալիզմի իդեայով անմահ ժողովրդի ցանկություններով եւ ձգտ ներով մեկ ուրիշ հատված դրանից մի քանի ամիս ընդամենը անց էլի նույն գրական թերթի առաջ նորթողներից է նույն խորհրդային ինտելիգենցիան բարձր է պահում մտավորականի կոչումը դա երեկա ինքնաբավը քարացած ինտելիգենտը չէ իր մտքի զարգացման ճանապարհին նաչի ճանաչում ոչ մի քարացում եւ միշտ առաջ է ընթանում գիտության ու կուլտուրային նորանոր բարձունքներ գրավելու համար ահան թե ինչու խորհրդային գիտություն ու կուլտուրան այսօր ամեն առաջավոր տեղն է գրավում աշխարհում իսկ նրա վաղը նույնքան հոյակապ է ու գեղեցիկ որքան փառավոր է նրա այսօր այն ինչ ուշադրություն է գրավում այստեղ մտավորականի գրեթե մարմնով բացակայությունն է եւ եթե ուշադրություն ենք դարձնում մտավորականը ինքը սահմանվում է որպես մի իդեալ որի մարմինը չկա ի տարբերություն 20-ական թվականների այդ պարզ բանվորների եւ գյուղացիների ովքեր որ իրենց մարմնով էին ներկա այստեղ մտավորական ինքը իր մարմնով ներկա չի եւ միայն այդ գաղափարն է կամ իդեան է որը որ թեվածում է օթում եւ այդ մտավորականը ինքը պիտի ջանք ծադրեր կամ պիտի փորձեր համապատասխանել դրան ըստեյության այն ինչ որ արվում է այս դեպքում այդ գաղափարական տենց մի հատ կերպար ստեղծելն է որին պիտի փորձային համապատասխանել մնացած է այս դեպքում նրանք ովքեր որ իրենց կհամար էին մտավորականներ այս հասկանալի է որ սա տեղի էր ունենում գաղափարական նպատակներով ինչ ունենք նույն մտավորականության շրջանում այսինքն եթե մենք սա անկալում ենք այս երևույթը մենք անկալում ենք որպես չեմ ուզում ասել գրաքննություն բայց գաղափարական պարտադրանքով ստեղծվող կերպար ինչ էին անում կամ ինչ լարման մեջ էին իրենք մտավորականները նրանք ովքեր իրենց սահմանում էին արդեն մտավորականներ 30-ական թվականներին եւ ինչ էին ստեղծում ինձ համար մի ուշագրավ իրողություն կա խորհրդա 30-ական թվականների գրականության մեջ դա 30-ական թվականներին ծաղկում ապրող ինքնակենսագրական ժանրներ Եթե ուշադրություն դարձնենք 30-ական թվականներին զուտ միայն ինքնակենսագրական գործերի առատությանը, ուրեմն կարող ենք մեզ թույլ տալ որոշակի դիտարկումներ անելու։ Տեսեք 30-ական թվականներին գրվում է եւ հրատարակվում է նաեւ Զապել Եսայանի Սիլիտարի պարտեզները, ո՞ն Թոթովենցի կյանքին ռոմեական ճանապարհի վրա, Բակունցի Կյորեսը, որը գիտեք ինքնակենսագրական հիմք ունի, բայց միևնույն ժամանակ Բակունցը գրում է գրում է Խաչատուր Աբովյան և վեպը եւ նաեւ ուսումնասիրությունը ինքը չարենցը անդրադառնում է խաչատուր աբովյանին կերպարին եւ այլն եւ այլն եւ այլն հիմա ինչն է այստեղ խնդիրը ինքնակենսագրական ժանրը բայց մյուս կողմից այդ ազգային մտավորականի կենսագրություն կամ կերպար ստեղծելու ճանքերը եւ ես կարծում եմ որ սա հակազդեցության մեջ է այդ գաղափարական պարտադրանքներին ինչու հատկապես շեշտեցի որ ազգային մտավորականի որով հետեւ նույն չարենցի մոտ եւ նույն բակունցի մոտ աբովյանի կերպար է որպես այդպիսին շեշտվում է որպես ազգային մտավորական այսինքն ոչ թե այո հեղափոխական իդեալներով տարված այդ լուսավորության գաղափարներով տարված բայց աբովյանը ինքը ազգային մտավորական էր եւ մյուս կողմից թվարկած զապել եսայանի կամ թոթովենցի նույն մահարու 30-ական թվականներին արդեն սկսել էր ինքնակենսագրական պատումը այս ինքնակենսագրական ժանրին վերադարձին մեջ ես ուզում եմ տեսնել այդ ձևավորվող մեծ գաղափարականությանը հակադրվող գեղարվեստական ժեստ որը կարծում եմ հենց այդ ընդրսեվորումներից է գրականության մեջ որտեղ մտավորականները կամ գրողները իրենք փորձում են այդ իրենց խոսքի ազատ խոսքի կամ իրենց խոսքի իրավունքը վերանվաճել սահմանելով իրենք իրենց որպես այդպիսի մտավորականներ 
հիմա սա միայն ասենք ժանրի օրինակով ենք դիտարկում բայց նույն 30-ական թվականներին արդեն իսկ զգալի է այդ շատ նրփորեն գործադրվող այդ գրաքննական մեխանիզմները որոնք որ ուղակի գրողներն իրենք գուցե չեն կիրառում բայց ասենք օրինակ երբ որ հետևում ենք հրապարակային բանավեճերին նույն գրական բանավեճերին մենք տեսնում ենք ոնց են աշխատում այդ գրաքննական մեխանիզմները տեսեք օրինակ տիպիկ դեպքը 30-ական ականներին այդ անցյալին վերադարձը արկելող բաներն են քննարկումներն են եւ բավականին շատ եթե նայում են գրականների գրական մամուլը հիմնական քննադատություն ասենք գրական գործերի նրա նում էր որ պետք է գրել միայն ներկայից եւ անցյալը որպես այդպիսին վերջացած է ավարտված է եթե հիշում եք իմ կարդացած խոսքում արդեն իսկ կար որ այդ մտավորականը 3 վա քարացած մտավորականը չի դա այսօրս ստեղծող մտավորական է կամ ինտելիգենցիան է ուրեմն հետադիմական կամ պահպանողական էին համարվում բոլոր այն գրողները որոնք փորձ էին անում անցյալը վերանայել կամ ինչ որ կերպ անցյալին մտենում էին ուրեմն այս տեսանկյունից դիտված կարող ենք կերացնել թե ինչ է նշանակում այդ 30-ական թվականներին գրական մտնոլորտում այդ ամբողջ բանավեճերը հենց այն գրողների հանդեպ ովքեր որ նույն չարեն ծբակուն ծմահարի եւ մյուսները ովքեր այս կամ այն կեր փորձ են անում նայել այդ անցյալին այդ անցյալը կլինի իրենց անցյալ ինքնակենսագրական գործերի դեպքում թե այդ ազգային մտավորականի կերպարը ստեղծող գործերի գործերի մեջ ուրեմն 30-ական թվականներին գրաքնության դրսևորման հետ գործ ենք ունենում հիմնականում այս սկզբներին 30-ական թվականների գործ ենք ունենում հիմնականում այս բանավեճերի բանավեճերի մեջ եւ բանավեճերի ընթացքում ավելի ուշ է որ արդեն պաշտոնապես արկել դրվեն որոշ տեսակի գրականության կամ որոշ թեմաների թեմաների վրա դա հիմնականում 37 38 թվականն է բոլորը շատ լավ գիտենք երբ որ արդեն պաշտոնապես կարգելվեն որոշ թեմաներ 40-ական թվականներին գիտենք որ արդեն գործ ենք ունենում իսկապես ուղակիորեն եւ բարիս ուղի հիմաստով գործող արկելքի հետ պետական արկելքի հետ երբ որ այդ բռնադատված գրողների եւ մտավորականների գործերը իրենք պետական օրեն պաշտոնապես արկելվում են ուղակի շրջանառության մեջ դրվելուց եւ մինչև 50-ական թվականների կեսեր մինչև Իոսիֆ Ստալինի մահը գիտենք որ այդ ամբողջ գրականությունը արկելված էր որպես հակաժողովրդական կամ հակախորհրդային գաղափարներ քարոզող քարոզող գրականություն 50-ական թվականներից սկսած գործ ենք ունենում դիմադրության շատ հետաքրքիր երևույթների հետ եւ իմ ամբողջ տպավորությամբ հավանաբար խորհրդային ականների վերջերից եւ 60-ականներից սկսած է որ իսկապես այդ դիմադրության բոլոր բաները դրսևորումները խորհրդային միությունում տենց ահռելի ծաղկում են ապրում եւ առաջին այդ դիմադրության առաջին ծիլերը ասում եմ արդեն 50-ական թվականների կեսերին ունենք նու երբ որ պաշտոնապես արդեն թուլանում են այդ արկելքները սկսում են հրատարակվել այն գրողների գործերը որոնք որ արկելված են բայց միևնույն ժամանակ գիտենք որ բոլոր գործերը չէ որ հրատարակվում էին նույն 50-ական եւ 60-ական թվականներին ու այդ գրողների շատ ու շատ ստեղծագործություններ սկսում են շրջանառվել արդեն մի եղանակով որը խորհրդային միությունում հայտնի է որպես ամիզդատ ամիզդատ ինքը որպես երևույթ է արդեն շատ բնորոշ սովետական հասարակությանը եւ սրա մասին մի քիչ ավելի մանրամասն եմ ուզում խոսել որովհետեւ սա փաստորեն կազմում է խորհրդային 67 70-ական թվականների ամբողջ այլախոհական մտայնությունների օրակարգը տեսեք ուրեմն մի կողմից 60 50-ականների կես եւ 60-ական թվականներ բռնադատված մտավորականների կամ արկելված գրողների գործերն են որ սկսում են շրջանառվել եւ հատկապես գրքերը որոնք որ այս կամ այն ճանապարհներով փորձել են մարդիկ 30-ական թվականներին ողել դրանք սկսում են շրջանառել եւ ըստ էության այդ գաղափարները որոնք 30-ական թվականներին արտահայտել էին այս մտավորագույն մտավորականները որոնք ինչ որ կեր փորձում էին հակադրվել տոտալիտար ռեժիմին դրանք սկսում են շրջանառվել արդեն ոչ պաշտոնապես եւ փաստորեն ոչ պաշտոնապես պար պատրաստվում է դիմադրության սերունդ եթե կուզեք կամ ասենք տենց դիմադրության շարժումներ մեկը սա է երկրորդը գիտենք որ նույն 60-ական թվականներին 
որ կան էլ արդեն այլ ժամանակներ են կապրում, Խրոշովյան ձնհալի տարիներն են, բայց խորորդային հասարակարգը դեր ենքան դեմոկրատական չեր, որ ազատ խոսքը իրավունք ունենար և լիովին կիրարվեր, Եվ գիտենք նույն վացունական թվականներին բազմաթիվ դեպքեր ունենք գրականության մեջ, արգելված նորից մերժված գրողներ, մերժված գրականություն, գրակնված գրքեր, նուհայ գրականության մեջ դրա որինակները գոնը վերջին տասնամյակներում ա� ինչ-որ իմ աստով գզրոցներում, չնայած ին ուսնական թվականներին, երբ որ խորորդային միության պլուզումից հետո բացվել էին գզրոցները, անընդհատ Հայաստանում խոսում ենք նրա մասին, որ պաստորեն հայ գրողները � Ինչ է սամիս դատը որպես երևույթ։ Ես ուզում եմ հեջբերում անել վլայդի միր բուկոսկ ու խորորդային դիսիդենտներից մեկն է, բնորոշումն է սամիս դատի, ինք ինչ է ասում, ասում է, ես ինքս գրում եմ դա, ինքս խմբագրում, ինքս գրակնում, ին բոլոր գործողությունները, որոնք որ աստեղության պիտի ինքը գրողը չանի, չէ գրողի հիմնական գործը եթեք ուզեք գրելն է, այս դեպքում բոլոր գործողություններ նինքն է անում, եմ եմ նում ժամանակ այդ գործողությունների � կատագիրն էր սա։ Հիմա ինչ էր բերում Սամիս դատը, որն էր, որ ասենք վացունական թվականների գրականության մեջ համար կելի չեր ամբողջ ասենք գործող գաղափարախոսության հետ։ Հիմնականում թեմաներ էին, որոնց եթե կուզեք արգելված էր կամ մասամբ արգելված էր։ Վացունական թվականների սկզմներին սկսում է հրատարակվել, սկսում են հրատարակվել առաջին վկայությունները գուլագի մասին։ Վացունական թվականների կեսերին գուլագը � Այսինքն գիտեք, որ 70-ական թվականներին նույն սորժենիցին է հրատարակվում եվրոպայում և աստեղության սորժենիցին է ամբոշ գուլագի մասին գիտենք թարկմանությամբ ոչ որիգինալ լեզվով, նույն շալամովի գործերն են Հանդեսում։ Իրենք շրջանարվել են առանցին անհատների միջոցով, չեմ ուզում ասել, որ սրանք սամիս դատ են, ինչու որով հետև գործ չունենք տիրաժի հետ, թեք ուս փոքր տիրաժի հետ, որով հետև սամիս դատ ենքը փոքր տիրաժով հրատարակվող տարբեր մարդիկ ինչ-որ վկայություններ են տալիս հետ գործերի մասին, կամ նույնիսկ գրում են կարծիքներ։ Ուրեմն ինչներ ես դեպքում հետաքրքիր, պաստորեն այն ինչ, որ արգելվում է պաշտոնապես կամ պետական միջոցներով, դրանք սկսում են դարնալ առորյայի մաս, եթեք ուզեք բանավոր ճանապարով։ Ավելի ուշ կհավակ են ազգագրագետն սրանք արդեն մենք կունենանք ինսունական թվականներից սկսած։ Գրակնության միուս միջոցը, որի հետ գործ ենք ունենում վացունական թվականներին, 
Արդարացված մտավորականների կամ գրողների գործերի հրատարակության մեջ իհայտ եկած խնդիրներն են։ Մասնավորաբար 54 վականին առաջին անգամ արկելքը հանվելուց հետո և շրջանարվող այդ գրականության կոնտեկստում արկելված գրողների հատարակվում է չարենցի մի հատորյակ, որը վերարատարակվում է 55 թվականին և գիտենք, որ վացունական թվականներին հատարակվում է չարենցի առայժը միակ ակադեմիական հատարակությունը դա 6 հատորյակն է հայտնի, ուսում նա սիրողները բոլորը գիտեն եւ կարծում եմ թերցողների մեծ մասը գիտի։ Ուրեմն շատ կարևոր նախաձեռնությունի վերջո, որով հետեւ առաջին անգամ կարծեք թե 25-30 տարի հետո փորձարվում տենց մի ամբողջ շարքի մեջ կամ կազմի տակ ներառելու չարենցի ամբողջ ստեղծագործությունները բայց ինչն է հետաքրքիր այս պարագայում որ ասենք այդ շատ կարևոր այդ կարևոր ակադեմիական աշխատանքի մեջ կարող ենք տեսնել ինչպես է այդ ներքին գրաքննությունը գործում խմբագրի ներսում Չեմ ուզում խոսել նրա մասին, որ խմբագիրները չարամտորեն, որոշել են ավաղել նույն չարենցի բնագիրը կամ ասենք ծանոթագրություններով են փորձել կոնտեքստավորել չարենցին այնպես ինչպես իրենց է հարմար եղել, չեմ ուզում մտածել այդպես, որով հետեւ իմ խորին համոզմամբ իրենք խմբագիրները մասն էին եւ նույն գիտնականները ու գիտաշխատողները իրենք մասն էին վաթունական թվականների ամբողջ այդ կոնտեքստի եւ այն ինչ որ կոչում ենք ներքին գրաքննություն սա արդեն մի քիչ ուրիշ երևույթ է նույն տեսեք բուկովսկին ինչ էր ասում ասում էր ինքս գրաքննում եմ դա ինչը նշանակում էր ինքն իրեն է գրաքննում հիմա նույն այս ակադեմիական կամ մնացած բոլոր հրատարակությունների դեպքում խմբագիրների աշխատանքը այլ բան չի եղել քան մասամբ այդ ինքնա գրաքննության դրսևորումը որով հետեւ ելի եմ կրկնում ես չեմ ուզում սա կապել չարամիտ գործադրված այդ ճնշումների ճնշումների հետ եւ ոչ էլ ուզում եմ խմբագիրներին այս դեպքում դիրքավորել իբրև տենց պաշտոնական խմբագիրներ կամ պաշտոնական գրաքնիչներ եղել են նրանց մեջ նաեւ այդպիսինները բայց չարենցի հրատարակության դեպքում կամ ասենք մնացած այդ դեպքեր էլ կան այս դեպքերում արդեն իմ խորի տպավորությամբ կամ համոզումով գործել է այդ ներքին գրաքննությունը երբ որ ինքը խմբագիրը հանուն չարենցի կամ իր պատկերացումներից ելնելով այս դեպքում բայց քանի որ ինքը արդեն ներսում ունի այդ որոշակի ճնշումները որոշակի զտումները որով որ արկը թույլ է տալիս կամ արկելում է ինչ որ մի բան հանրայնորեն դրսևորվել դրանով է արդեն ինքը աշխատում այս տեքստի հետ եթե գանք ավելի ուշ շրջանին այսինքն արդեն խորհրդային 70 եւ 80-ական թվականներ նույն նույն խորհրդային հայաստանի դեպքը եթե արդեն նկատի ունենանք կարծեք թե գրաքնությունը մտնում է մի փուլ, որը ես կանվանեմ իսկապես ներքին գրաքնության փուլ, որով հետեւ չեմ ասում բացարձակ վերացել այն պաշտոնական արկելքները, բայց ստեղծվող տեքստ այնպիսին էր, որ հեղինակ նինքը արդեն գրաքննել էր իր տեքստը։ Դուրս թողնելով շերտեր, դուրս թողնելով բառապաշար եւ դուրս թողնելով իրողություններ, որոնք իր պատկերացմամբ գեղեցիկ չեն կամ գեղագիտական չեն կամ արվեստին հարիր չեն կամ արվեստին բնորոշ չեն։ Եվ այս ամբողջի արդյունքում է, որ ասենք ուսունական թվականների վերջերին ձևավորվող կամ հանդես եկող մտավորականները իրենք ցուցաբերում են արդեն որոշակի օտարվածություն այն ամբողջ իրականությունից, որի մեջ ապրում են եւ այդ իրենց այդ ամբողջ միստիկ հակվածությունը դեպի այլ կյանքի եւ այլ ուտոպիայի, որ իրականում արմատապես տարբերվում էր այդ 20-ական թվականներին եղած այդ ամբողջ գրական դրսևորումների հետ նույնիսկ այդ ապագային ուված այդ լավատեսական հայացքից ուրեմն 80-ականներին 70-ականներին ձևավորվող մտավորականները եթե կուզեք տենց ձևակերպենք շարունակությունը կամ զարգացումը լինելով 20-ական թվականներին հանդես եկող այդ ազատ խոսքով հրապարակ մտած պարս մարդկանց Իրենք իբրև վերջը գուցե է, հա սենց ասենք փուլի իմաստով, էտապի իմաստով, իրենք արդեն այդ ինքնա վերահսկողության, ինքնա գրաքննության բավականին բարդ մեխանիզմներով կազմավորված անհատներ են, որոնք ասացի մեծ հաշվով օտարված են այն իրականությունից, որի մեջ որ իրենք ապրում են։